ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சோயா கறி சோயா கறி வந்து நம்ம ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதில் விட்டமின் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியாக சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அதில் நான் வந்து ஒன் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணியை வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அதில் வந்து சோயா போடுறேன் ஏன்னா அந்த சோயா வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது அதுக்காக தான் நீங்கள் இல்லைன்னா ரொம்ப ஹாட்டான வாட்டரை எடுத்துகிட்டு அதில் சோயா வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டு வச்சு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சாலும் ஓகே தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து அடுப்பிலே போட்டு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சூடாக வரைக்கும் பார்த்துக்கிறேன் இது எப்படி கரெக்டான அளவுக்கு வெந்துருச்சுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதில் வந்து ஒரு முறை முறையாக வரும் ஒயிட்டில் அந்த முறை வந்தோடனே இது நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தா தெரியும் நல்லா வந்து ஒயிட் கலரில் எப்படி முறை முறையாக வந்திருக்குன்னு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது நீங்கள் தனியாக தண்ணி வந்து நல்லா புனிஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ இது ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் வந்து வெட்டி வச்சுக்கோங்க மூணு வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு தக்காளி அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா பெரிய தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக தேங்காய் அதில் ஜீரக விட்டு நம்ம அரைக்கணும் அப்புறம் ஒரு மூணு முட்டை உங்களுக்கு ரெண்டு முட்டை ஓகேனாலும் போட்டுக்கோங்க சிக்கன் மசாலா இப்படி எல்லா இன்க்ரீடியன்டுமே நமக்கு வீட்டில் இருக்கிற ஈஸியான சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் வந்து ஆயில் எடுத்துக்கோங்க நான் இதில் வந்து தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆயில் வந்து உங்கள் வீட்டில் அவைலபுளாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதில் வந்து கடுகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் அதில் வந்து ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்த பருப்பை வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க கடுகும் உளுந்த பருப்பும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் தான் நம்ம நல்லா வதக்கணும் வெங்காய் பாதியில் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் வந்து நல்லா வதங்கும் நல்லா வதங்கினா தான் அதோடய டேஸ்ட்டே வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா அது வதங்கிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் சோயா பீன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி சோயா பீன்ஸ் எல்லாம் வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சிடலாம் தேங்காயில் நான் வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணி நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க ஒரு பேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வெங்காயம் தக்காளி சோயா ஃபீன்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு அதில் நான் வந்து சிக்கன் மசாலா வந்து வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் சக்தி சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்க்கே வந்து ஒரு சிக்கன் லுக் கொடுக்கும் இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து உப்பு மசாலா எல்லாமே அந்த சோயா ஃபீன்ஸில் வந்து நல்லா பட்டு அதோடய பாக்கியே நல்ல ஒரு கிரே கிரேவி மாதிரி நல்ல லுக் கொடுக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரெண்டு முட்டை நான் அதில் சேர்க்க போகிறேன் அந்த முட்டை வந்து நல்லா வந்து உடச்சி ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அந்த ஒயிட் கரும் நல்லா மஞ்சள் கருவோடு சேர்ந்து நல்லா கலக்கிறதுக்காக நல்லா கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம இதை வந்து சோயா ஃபீன்ஸில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து முட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா அதை கிண்டி விடணும் இல்லைனா வந்து முட்டை ஒரு மாதிரி த்ரீ த்ரீ ஆயிரும் நீங்கள் அதை கலக்கி விட்ட பிறகு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஈஸி அண்ட் சென்ட் சிம்பிளாக வந்து உங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணலாம் இது வந்து நீங்கள் சிக்கன் இப்போ அவைலபிளாக இல்லாத டைமில் இந்த மாதிரி வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம